మనసు హాయిగా ఉన్నప్పుడు తీయగా ఏదైనా బయటికి వెళ్ళి తినాలనిపిస్తుంది తినాలి అనిపించినప్పుడు బయటికి ఎందుకండి వెళ్ళడం మన ఇంట్లోనే హ్యాపీగా దర్జాగా చేసుకోవచ్చు అది మమ్మీస్ కిచెన్ చూస్తూ అందుకే మీరు హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకొని తినే ఒక మంచి స్వీట్ ఐటమ్తో ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చేసాను మన తీయని వేడుకలు మరి ఎలాంటి ఆలస్యం చేయకుండా మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న ఈరోజు తీయని వేడుకలో మనం చేస్తున్నాం స్ట్రాబెరీ కప్ జెల్లీస్ విత్ మింట్ క్రీమ్ చాలా చాలా ఎమ్మి రెసిపీ అండి అయితే మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇది వింటర్ కదా మనకి స్ట్రాబెరీస్ బాగా దొరుకుతాయి కదా నేను ఫ్రెష్ స్ట్రాబెరీస్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాను అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అలాగే మనకు ఒక ప్యాన్ కావాలి ఫస్ట్ స్ట్రాబెరీస్ని మనం చక్కగా చాప్ చేసుకోవాలి స్ట్రాబెరీ పైన ఉన్న తొడిమల్లి తీసేద్దాం కొంచెం లైట్గా పైన ఈ వైట్ పాట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసేసుకో ఎక్కడైతే ఈ వైట్ పాట్ ఉందో దాన్ని కొంచెం మనం ఎక్కువగా తీసేసుకోవాలి ఎందుకంటే అది మటుకే ఫుల్గా ఉంటుంది పైన రెడ్గా ఉన్నది స్ట్రాబెరీ తీయగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందు కొంచెం ఎక్కువ కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది స్ట్రాబెరీస్ని మనం చాప్ చేసుకోవాలి ఈ సీజన్లో మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి కాబట్టి పిల్లలు స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడతారు కాబట్టి స్ట్రాబెరీస్ని ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి అవి మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిల్లలకి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసి ఇవ్వచ్చు మీరు స్ట్రాబెరీని ఎంత సన్నగా తరగలిగితే అంత సన్నగా తరుక్కోవాలి ఇలా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి మనం చాప్ చేసుకున్న స్ట్రాబెరీ కూడా మనకి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కావాలి ఇది ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ వేడవుతూ ఉండగానే ఇందులో మనం హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఇందులో ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాటర్ పడుతుంది సో రెండు సార్లు వేసుకుంటే మనకు కరెక్ట్గా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ వేసుకున్నాం కదా ఇందులో నిమ్మకాయ చిన్న ముక్క కట్ చేసి పెట్టుకుందాం అలాగే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్కి మనకి టెన్ గ్రామ్స్ జెల్టెన్ పడుతుంది మనకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్లో జెల్టెన్ అంటే దొరుకుతుంది మనం జనరల్గా జెల్లీస్ చేసుకుంటాం కదా అందులో యూస్ చేసేదాన్ని జెల్టెన్ అంటారు సో దీన్ని ఈ వాటర్లో వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి జెల్టెన్ వేసిన తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఈ జెల్టెన్ని పాలల్లో కలిపినా నీళ్ళల్లో కలిపినా సరే ఏదైనా పాత్రలో వేస్తే ఆ పాత్ర ఏ షేప్లో ఉంటే అదే షేప్లో రావడానికి కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వడానికి జెల్టెన్ యూజ్ అవుతుంది అయితే జెల్టెన్లో మనకి వెజ్లో దొరుకుతుంది నాన్ వెజ్లో దొరుకుతుంది మీరు వెజిటేరియన్స్ అయితే వెజ్లో తెచ్చుకోండి గ్రీన్ కలర్లో మార్క్ ఉంటే కనుక అది వెజ్ రెడ్ కలర్లో మార్క్ ఉంటే అది నాన్ వెజ్ అనమాట సో ఇప్పుడు జెల్టెన్ నీళ్ళలో చక్కగా కరిగిపోయింది మనం చాప్ చేసుకున్న స్ట్రాబెరీ ఇందులో వేసేద్దాం స్ట్రాబెరీ ఇందులో వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఎక్కువగా అవసరం లేదు కొంచెం నిమ్మరసం కావాలి చూడండి ఒక త్రీ ఫోర్ డ్రాప్స్ మటుకే నేను నిమ్మరసం వేస్తున్నా ఎప్పుడైనా సరే తీపి ఇంకా పులుపు కాంబినేషన్ కలిపితే చాలా బాగుంటుంది అలాగే మనం హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా ఫిఫ్టీ గ్రామ్ షుగర్ కావాలి సో యాభై గ్రాముల చక్కెర యాభై గ్రాముల చక్కెర ఇందులో వేసేసాం ఇందులో వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి నీళ్ళు వేడిగా ఉన్నాయి కాబట్టి కరిగిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ స్ట్రాబెరీ జామ్ మనకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతుంది బాటిల్స్లో దొరుకుతుంది కదా ఆ స్ట్రాబెరీ జామ్ నుండి కొంచెం తీసుకున్నాను నేను మనం ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఒక టీ స్పూన్ స్ట్రాబెరీ జామ్ ఇందులో వేసుకోవాలి స్ట్రాబెరీ జామ్ కూడా ఇందులో చక్కగా కలిసిపోవాలి నేను మంట ఎప్పుడో ఆర్పేశాను అది మీరు బాగా గమనించాలి అలాగే రోజ్ వాటర్ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది రోజ్ వాటర్ వేస్తే 
ఒక టీ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఎమ్మెల్లో చెప్పాలి అంటే ఒక టెన్ ఎంఎల్ ఇంత కొంచెం టెన్ ఎంఎల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది చక్కగా కలుపుకోవాలి మంచి కలర్ వచ్చింది కదా ఆహా రోజ్ వాటర్ వేసిన తర్వాత మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ నా దగ్గర రెండు కప్పులు ఉన్నాయి వీటిని ఇక్కడ పెట్టుకొని రెండు చుక్కల నూనె ఇందులో ఒక చుక్క ఇందులో ఒక చుక్క నూనె వేసి కింద భాగానికి అలాగే సైడ్స్ కొంచెం అప్లై చేసుకోవాలి మనం జెల్టెన్ వేసిన తర్వాత అంటుకోదు బట్ ఇన్ కేస్ రిస్క్ ఎందుకు ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసామనుకోండి ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా చక్కగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చక్కెర అంతా కరిగిందా లేదా బాగా చెక్ చేసుకోవాలి సో చక్కెర అంతా చక్కగా కరిగింది కదా ఇప్పుడు ఒక స్పూన్తో చక్కెర నిమ్మరసం స్ట్రాబెరీ అన్నీ వేసాం కదా టేస్ట్ ఎలా ఉందో పర్ఫెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి ఆహా రోజ్ వాటరు స్ట్రాబెరీ జామ్ మళ్ళీ న్యాచురల్ స్ట్రాబెరీస్ ఇంకా కొంచెం నిమ్మరసం వేసాం చక్కెర వేసాం కాబట్టి నోటుకి ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే అంత టేస్టీగా ఉంది తీ అని వేడి కంటే ఇదేనేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ కప్లో వేసేసుకుందాం కొంచెం కలుపుతూ కలుపుతూ వేస్తే స్ట్రాబెరీ ముక్కలన్నీ చక్కగా రెండిట్లో సమానంగా వేసుకున్నాం కదా వీటిని ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిజ్లో పెడితే కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతాయి నేను తీసుకెళ్ళి ఫ్రిజ్లో పెట్టేస్తా ఇక్కడ పుదీనాని ఆల్రెడీ నేను ఆకులు ఆకులుగా తీసుకొని చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో పుదీనా ఆకుల్ని వేసేసుకోవాలి ఇందులో నుండి ఒక రెండు రెబ్బలు తీసుకొని వీటిని పక్కన పెట్టేసి ఇందులో చక్కెర చక్కెర వేసి ఇప్పుడు మనం దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకొని వచ్చేస్తా పుదీనా చక్కెరని మనం పేస్ట్ చేసేసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ కూడా కావాలి కొంచెం పెద్ద బౌల్లోనే వేసుకోవాలి పుదీనా కొంచెం వేయగానే చాలా ఎక్కువ ఫ్లేవర్డ్ ఉంటుంది అలాగే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఈ రెండింటిని ఈ బౌల్లో వేసేసి విస్క్ తీసుకొని చక్కగా ఇలా విస్క్ చేసుకోవాలి చక్కగా ఇలా క్రీమ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ రెండు స్ట్రాబెరీస్ పక్కన పెట్టుకున్నాము కదా ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి చిన్న నైఫ్ తీసుకొని ఇలా సన్న సన్నగా ఎంత సన్నగా కట్ చేయగలిగితే అంత సన్నగా కట్ చేయాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత పై నుండి లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేయాలి చూడండి ఫ్లవర్ లాగా వచ్చింది కదా దీన్ని ఇలా రెడీగా పెట్టుకొని పక్కన ఫ్రిడ్జ్లో ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం కదా స్ట్రాబెరీ కప్స్ వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేద్దాం ఇందాక నేను మీకు చూపించినవి వేరే కప్స్ కానీ ఇవి ముందుగా నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది సెట్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది కాబట్టి అవి పక్కన పెట్టుకున్నాను ముందుగా చేసి పెట్టుకుని నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను చూడండి ఇలా అంటుంటే కూడా ఎక్కడ లూజ్గా మనకి కనిపించట్లేదు కదా కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మనం చేసి పెట్టుకున్న మింట్ క్రీమ్ని కొంచెం తీసుకొని మధ్యలో జాగ్రత్తగా వేసుకున్న తర్వాత ఫ్లవర్ టైప్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా స్ట్రాబెరీస్ ఇలా స్ట్రాబెరీస్ పెట్టేసి సైడ్కి ఇలా మింటుతో గార్నిష్ చేస్తే చూడ్డానికి భలే అందంగా ఉంటుంది అయితే మనం చేసుకున్న ఈ స్ట్రాబెరీ కప్ జెల్లీస్ని నేను బయటికి డిష్ అవుట్ చేయలేదు కదా కానీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో నాకు మీకు చూపించాలనిపించింది అందుకే ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్
చూడండి ఆల్రెడీ ఒక గిన్నెలో వేసుకొని కొంచెం కింద ఆయిల్ రాసేసి ఒక గిన్నెలో వేసిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే ఇలా డిష్ అవుట్ చేస్తే జెల్లీలా వస్తుంది అనమాట పిల్లలకి ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం జెల్లీస్ చేసి ఇవ్వచ్చండి జెలిటిన్ తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ స్ట్రాబెరీ అనే కాదు ఏ ఫ్రూట్స్ ఉన్నా సరే మీరు అందులో కొంచెం యాడ్ చేసి హాట్ వాటర్లో వేసి యాడ్ చేసి కొంచెం చెక్కర వేసి గిన్నెకు కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి ఇలా చేసిచ్చారనుకోండి పిల్లలు ఫుల్ ఖుషి అయిపోతారు సో దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను వీటిని అయితే నేను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కానీ దీన్ని మనకి టేస్ట్ చూడాలనిపిస్తుంది ఇవి పిల్లలకు ఉంచేసి నేను దీన్ని టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తా దీనిపైన కొంచెం మింట్ క్రీమ్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తే బా ఎంత బాగుంది కదా ఇలా స్పూన్తో తీసుకొని ఇంట్లోనే ఇంత హ్యాపీగా ఇంత టేస్టీ ఫుడ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా చెప్పాను కదా అందుకే చేసి చూపించాను ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే ఒక్క బయటతో ఆగలేదు సో ఇంకొక బయట తీసుకొని అంత టేస్టీగా ఉంది చూసారు కదా రెసిపీ అయితే నోట్ చేసుకున్నారు కదా స్ట్రాబెరీ కప్ జెల్లీ విత్ మింట్ క్రీమ్ తయారీ విధానం ముందుగా స్ట్రాబెరీస్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ పోసుకొని టెన్ గ్రామ్స్ జెల్టెన్ వేసి కట్ చేసుకున్న స్ట్రాబెరీస్ని వేసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చక్కెర స్ట్రాబెరీ జామ్ రోజ్ వాటర్ వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత రెండు కప్పులు తీసుకొని అందులో టూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ పూసుకొని మనం చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని అందులో వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి మింట్ క్రీమ్ తయారీని చూద్దాం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని లో పుదీనా చక్కెర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పుదీనా మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్ లో వేసి ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా వేసి మిక్స్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి చివరగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్న స్ట్రాబెరీ కప్స్ ని తీసుకొని దానిపైన మింట్ క్రీమ్ వేసి స్ట్రాబెరీ అలాగే పుదీనాతో గార్నిష్ చేసుకుంటే స్ట్రాబెరీ కప్ జల్లీస్ విత్ మింట్ క్రీమ్ రెడీ ఒక్కసారి ఇంట్లో చేశారనుకోండి పిల్లలు మళ్ళీ చే మమ్మీ అని తప్పకుండా అడుగుతారు సో కంపల్సరిగా చేసి పెట్టండి పిల్లలకి దీన్ని ఇలా ఇక్కడ పక్కన పెట్టేసి ఇదండి ఈరోజు తీయని వేడుకలో నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను మీరు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారని నమ్ముతూ మరొక రెసిపీతో రేపు మా చిందితో కలుద్దాం అంటే టేక్ కేర్ బాయ్